La pregunta del día, póngame la pregunta del día inmediatamente en este momento, ¿qué está pasando, entre otras cosas, con las águilas del América? América tiene veto o ha negociado mal en Sudamérica. ¿Qué está pasando? Santiago, tú me lo dijiste, tu renuncia siempre está, tu cabeza siempre está ahí puesta. ¿eh? Emilio, Emilio, ¿qué onda? ¿Qué onda? Marco Yese, pónganse a trabajar, ofrezcan algo, Marco Yese, ofrezcan algo. Porque si no, este equipo, que sí le alcanzó para estar dentro de los cuatro primeros, no le alcanzó para el título. Jorge Petra Santa, ¿qué interpretas que está pasando o qué sabes? ¿Están vetados? ¿Han negociado mal? ¿Le quieren ver la cara? ¿Les encarecen los precios? Bueno, es la América, no es normal. ¿Qué está pasando en América? Sí, es normal eso, pero yo creo que se está negociando mal, ¿no? Yo no había sabido en la historia del América que los veten para hacer negociaciones de, de jugadores. En algún momento hay más billete para comprar, ahora se entiende que hay menos. Que lo, Yo lo dije desde hace varios años, en, en esta empresa ya estaban las situaciones autosustentables o presupuestos separados para cada departamento y el América se podría considerar que era uno de ellos. Ahora entiendo que todavía más, o sea, al ser... Eh, uno de los negocios de, de Emilio Azcárraga sí. tiene que ser autosustentable y no habrá igual y tanto dinero, pero de todas maneras yo creo que se está negociando mal, porque si sí llegan jugadores a todos los equipos, todos negocian, acabas de decir lo del prete con, con Pumas, que creo que es una buena negociación, entonces caray, si se puede, no me digas que Pumas suelta mucha lana. Pumas es de los que menos lo hace. De acuerdo, ¿no? el reporte soldó cuatro millones por eso. Es raro que lo haga, ¿eh? Por este volante que tiene cinco goles en seis meses. Sí, tres en Liga y dos en Libertadores. Dionisio Estrada, eh, ¿qué interpretas o qué está pasando con América? Yo le agregaría un saludo para todos, que es una política de lo miserable, de lo vecino, de lo tacaño en lo que ha caído un, una institución como América. Entiendo que se cuiden los presupuestos. Y decía Pietra hace un momento, y a mí no me termina de cerrar, que si de, le piden a la directiva del América ser un equipo autofinanciable, autosustentable y que supuestamente se tiene que manejar con su mismo eh, presupuesto, ¿por qué de la venta de Guido Rodríguez, de Marchesín, de Mateo Uribe, de Diego Laines, de Epso Galávarez, por lo menos esos... Tengo la respuesta, esos, pero no sé si te va a gustar. Pero espérame, de esos cinco últimos que, que le pudieron haber caído entre 40 y 60 millones de dólares, yo digo... Si es autosustentable, ese dinero tendría que caer al club. No que la información que se maneja es que, vénganse para acá, lo recoge la empresa dueña del equipo, Televisa. y a partir de ahí, pues entonces le reparte, ¿no? No, si estamos hablando de sustentabilidad, ese recurso tendría que caer a las arcas del la América. Y a partir de ahí, América, entonces, poder disponer. Y si en el caso de Pablo Solari que ofrecieron 3 millones 800 mil dólares, ¿no? Ahora queremos 5 por poner una cifra. Ok, podemos hacer esfuerzos desde nuestras arcas, porque tenemos billetito, de traerlo por 5. Pero es lo A ver, ¿cuál es la respuesta que decías que el vivo Pues la diste finalmente tú, que la empresa dueña del América Televisa dice, de la venta de estos jugadores, administrativamente el dinero tiene que pasar acá, acá. Y de ahí le dan... Dinero al entonces, equipo. Entonces no me pidas que sea autosuficiente estoy ni autosustentable. Estoy de acuerdo, pero entonces. Entonces si no quieren... es como dice Pietra que hay un presupuesto ya, cada quien maneja su presupuesto, porque eso no está siendo no, así. Televisa se lo va a designar seguramente. Pues, sí, y decía yo, ahora más por la fusión, ¿no? Con, con, con el tema de Univisión de Estados Unidos. Por eso es ahora más, por eso se supone que sería uno de los negocios de Emilio Azcárraga directamente, ¿no? No Entonces, del grupo. Entonces ahí no entraría en el grupo, o que si alguien sabe alguna otra cosa que nos lo diga y me desmienta, pero yo tendría entendido que es eso, ¿no? Ante la fusión. Ahora sí, lo de autosustentabilidad tendría que pelearlo el América y decir, pues el billete que ha entrado, claro. entonces es, es producto de mis negociaciones, ¿no? Exacto. Y directamente que llegue al equipo o, a la, ah. o al bolsillo de Azcárraga. En ese sentido, sí, o tener que no la tiene que pasar por la, la empresa. Exacto, la disponibilidad ahí. Ahora, si quieren autosustentabilidad, como dice Pietra y como lo que decía Dionisio Estrada, Emilio, vende tus derechos. Yo entiendo que no tienes que hacerlos de manera exclusiva, porque para eso está Televisa, tu DN. Pero, véndelos, véndelos. Por dar un ejemplo, entre tres televisoras, que te caigan 25 millones de dólares entre tres televisoras, 
¿cómo te caerían? Cuando yo se lo pregunté, o se lo dije, mejor dicho, a Baños en Cuapa, me dijo, uff, me caerían de maravilla. Porque... Ah, entonces tú fuiste ya por allá sí. a negociar, ¿o a qué fuiste? Ah, Álvaro decir, y además quiero mi fin, ¿Quiere, mi comisión. Y quiere agarrar los celos y de y la América, y apapacharlos, y besarlos, porque hablas de no sagrado cancha? americanismo, ya te lo han dicho en redes, sí. sagrado solamente el rebaño, ah, el rebaño sagrado, ah, el americanismo ah, no es sagrado, uh, es odioso, y ahora se maneja como sagrado, equipo chico, lo sagrado. acaba de decir. Será sagrado Dionisio. el rebaño. Eh, es lo único sagrado que hay en el fútbol de México, el rebaño. que no se escancha? Uy, no, pues ya. Te vamos a poner, si me, si me dan a la mesa. Ah, tú me pones te cancha. Me pongo en cancha. Eh, pongo en cancha. <risa> Sagrado americanismo. ¿Cuál es la cancha que no les gustaba a ellos? ¿La cancha norte o la cancha sur? ¿Cuál es la que no les no, gustaba? La portería, ¿no? La portería la sur. Portería. La portería. Era la de los tontos. Te mandó la norte entonces. ¿Y a Dionisio la sur? No, él lo, él, 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 él lo quiero en estudio. Él lo quiero en estudio. Ah, lo quiero. Él, él. Fuiste a negociar y no, ahorita no, no, ya no. digo, este deja, es el momento déjame, de Deja decirlo. ver quién pensaré para la sur. Deja ver quién pienso para Ahora, la sur. Ahora, insisto, mientras otros equipos sueltan un poco, es más, lo acababan de decir, hasta Puma se atrevió a soltar una lana que no está acostumbrado por este Gustavo del Prete, no es posible que... Pero, a ver, pero, a ver, pero no, ahí sí... Pero a Puma sí, le han entrado 22 sí, pero, millones también, de dólares. Pero si a la América le entraron 60 y no puedes claro, poner 5, pero a ver, acá entraron 20 o 21... Ahí, y, no es que y, quiera yo ser abogado del diablo de Colo Colo, pero si Colo Colo dice, si los Pumas que están siempre jodidos dan 4 millones según sí. los reportes por del Prete, que solamente tiene 5 sí. goles en el semestre, América debe sí. tener más, hay que cobrarle más. Pero no, agar porque, pero porque no agarres so de... Pablo Solari es mejor Pero que no agarres de escudo de excusa a Pumas. No, 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 Porque pero entiendo la postura de Colo Colo. No, si pero, da, pero da la impresión que estás agarrando. Es que si Pumas pagó cuatro, como tú hablas, millones y medio, entonces los otros le dificultan a la América porque saben que allá Alicio, puede haber seis o siete. Así no hablo yo, sí, así, así hablas tú. Hablas, así hablas. Así hablas tú con Cuando te pones, modismos. ay, que no sé qué, que no sé cuánto. Y que te burlas, ¿eh? Ahora, que a la América no ah, le duela. Bueno. Y Cuidado. porque les llamemos mezquino y porque les llamemos miserables y porque les llamemos tacaños. Han caído en esa práctica. Ahora nos van Esta a salir. La es sagrada. No, no ya te dije refuerzos. que es lo sagrado. Nos sagrada. van a salir con que el único refuerzo del América va a ser Jürgen Damm. Me muero. Es un oh, desecho de la MLS. ¿Cómo? ¿Y estás de acuerdo, es un ¿Y estás de de acuerdo que esa negociación es de equipo chico? Chiquitito. Ah, es como la de Alan Mosso con ustedes, las chivas. El, el americanista es como sagrado. La de con está diciendo que o la de el América González es equipo ustedes. chico. O sea, ese tipo de... Jürgen no, Mosso, Damm Mosso es sí una gran negociación. Jürgen Damm sí cabría en chivas. O sea, la, esas negociaciones tipo Alan Mosso... Este, Alan Mosso eh, es un gran jugador. <risa> te lo ya no voy a discutir ese, ese tema te he dado mil y ya no voy a discutir más tres, de ese entonces, tema contigo pero deja de burlarte de esa, no, de esa ver, contratación no que es muy burlo. buena te voy a decir búrlate no me burlo. de la de Dam te voy lo a decir que quieras, no me burlo. ríete, porque carcajéate hoy, sí. habla como hablas como dice Dionisio pero no, como él dice, ¿cómo, cómo habla? <risa> eh, cuando empieza a quejarse, eh, es que no me digan que puma. Si sí, 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 lo haces así. Así hablas tú. Sí, sí lo haces así. Te sale bien, Dioniki. Sí. A ver, a ver. Hoy, este comportamiento rácano de no contratar buenos refuerzos, yo se lo he dicho a Pumas. La jodidez no es para los llamados grandes. Hoy América no puede comportarse rácano. Codo, tacaño, ni pobre. América, entre todas las cosas, como fenómeno social, es incluso hasta un tema aspiracional. Aspiracional. Aunque fuese un mito los millonetas del 80, de los ochentas, es un tema aspiracional. Emilio, Emilio, te consigo aquí la negociación. Venden los derechos. Es que habla al piso 9, a ver al piso 9, ¿cuántos, ¿cuánto podemos soltar del piso 9? Mira. ¿Van a querer factura? Lo más chistoso <risa> es que ah, cuando, okay. cuando se dé la negociación, okay. si es que se diera, Emilio va a decir, pero por favor que me lo narre el Pietra. <risa> si, no si, no <risa> si no lo pudo retener, si no lo pudo retener, si no lo pudo retener, ahora lo va a narrar el Pietra. ¿no? O sea, si yo hubiese sido Emilio, Pietra nunca se iba de Televisa. No lo retuvo, imagínate. Pero le, le vamos a dar la portería sur. Muchas gracias. Sí, sí. La portería sur, la portería sur, entre otras cosas. 